হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আর রহমতুল্লাহ হিন্দু ভাইদের প্রতি রইল নমস্কার ওয়েলকাম টু নাসিস ক্লাব দিস ইজ নাসির বিফোর ইউ অ্যান্ড টুডে উই আর গেন টু লার্ন ইটস অল অ্যাবাউট রিলেটিভ অ্যাড ভার্ব সো লেটস গেট স্টার্টেড টু ডিস ক্লাস প্রিয় বন্ধুগণ আজকে আমরা শিখতে চলেছি হাউ এর ব্যবহার হাউ হচ্ছে রিলেটিভ অ্যাড ভার্ব অ্যাড ভার্ব এবং এগুলো রিলেটিভ অ্যাড ভার্ব কেন রিলেটিভ কারণ এটা সম্পর্ক তৈরি করে দুই বা ততোধিক সেন্টেন্সের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে একটা প্রফেশনাল সেন্টেন্স তৈরি করে সো আমরা এখানে যেটা দেখতে চলেছি সেটা হচ্ছে একটি স্বাধীন বাক্য সেটা হচ্ছে দ্যাট মানে দ্যাট ইজ অথবা দিস ইজ সো দিস ইজ মানে এটা হয় দ্যাট ইজ মানে ওটা বা সেটা হয় বা যা হয় বা যেটা হয় এগুলো হচ্ছে সবগুলো প্রায় কাছাকাছি দ্যাটের অনেকগুলো অর্থ রয়েছে আর দিস মানে তো এটা এটা হয় সো আমরা এখানে শেখব দিস ইজ হাউ মানে দিস ইজ এটাই হাউ মানে যেভাবে এখানে হাউ মানে কিভাবে না যেভাবে যেভাবে এই বাক্যের অর্থ এ কারণেই হচ্ছে কারণ এটা দুইটি সেন্টেন্সকে কি করছে কানেক্ট করছে এবং কানেক্ট করে একটি প্রফেশনাল অ্যাডভান্স লেভেলের স্ট্রাকচার তৈরি করে অ্যাডভান্স লেভেলের বাক্য বানাচ্ছে সো এখানে দিস ইজ দিস ইজ হচ্ছে মেন হচ্ছে আমাদের একটি সেন্টেন্স একটা স্বাধীন সেন্টেন্স দিস ইজ এখানে আমি অ্যাপোস্টপি দিয়ে রেখেছি কারণ যদি সংক্ষেপ করি তখন বারবার এস এস এটা হয় না এটা সিস্টেমে নেই তাই অ্যাপোস্টপি দেওয়া যেতে পারে অথবা দিস ইজ আমরা আলাদাও রাখতে পারি আর ওপরে দ্যাটস এটা সংক্ষেপ করে করেছি সো আমরা এখানে দিস ইজ হাউ এই স্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করব আর হাউ এখানে যার অর্থ হচ্ছে যেভাবে হাউ মানে কিভাবে আমরা জানি তবে হাউ মানে কিভাবে তখনই এটা প্রযোজ্য যখন কোয়েশ্চেন করব যখন শুরুতে বসবে একটা সেন্টেন্সের স্টার্টিংয়ে বসবে এখানে হাউটা ভিতরে বসেছে মানে দিস ইজ এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স আর এই দিকে আই অ্যাম এটা হচ্ছে একটি সেন্টেন্স সো দুইটা আলাদা আলাদা হচ্ছে বাক্য যার কারণে দুইটা বাক্যকে এক করছে এই হাউ দিয়ে আর এই এক করাটাই হচ্ছে রিলেট করছে সম্পর্ক তৈরি করছে তাই না যে আমরা যেমন বলি না যে রিলেটিভ সে আমার রিলেটিভ মানে সে আমার আত্মীয় মানে সম্পর্কের বন্ধনে যে রয়েছে সো এটা আমাদের রিলেটিভ অ্যাডভার্ব সো দিস ইজ হাউ এটাই যেভাবে আই অ্যাম সো এটা কখন ইউজ করি ধরো যে আমি কোনো একটা কাজ করি ওই কাজের সাথে আমি অভ্যস্ত বা আমি যেভাবে ভাবি যেভাবে খাই যেভাবে ঘুমাই যেভাবে ভিডিও বানাই যেভাবে আমি এই যে তোমাদের সাথে কথা বলি বা তাকাই এই যে যতগুলো আমার মানে বৈশিষ্ট্য রয়েছে এগুলো তো আমি মানে আমার মতো করেই আমি করি তাই না সো আমার এই কথাগুলো বা এই আচরণগুলো অনেকে কাছে খারাপ লাগতে পারে অনেকে দ্বিমত পোষণ করতেই পারে সো আমাকে যখন কেউ দ্বিমত পোষণ করবে বা ভিন্নভাবে আমাকে ক্রিটিসাইজ করবে বা অন্য কোনো কিছু করবে বা সমালোচনা করবে যাই হোক না কেন ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ক্ষেত্রেই আমি বলতে পারি দিস ইজ হাও আম হয়তো তুমি বলছো যে ভাইয়া আপনার ভিডিওর শুরুতে আপনি বলেন যে দি আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স এটা তো হওয়ার কথা যেমন তুমি আমাকে বলতে পারো যে ভাইয়া আপনি ভিডিওর শেষে মানে সকল ভিডিওর শেষে আপনি স্যালুট দেন এভাবে সো এটা কেন করেন এই কথাটা যদি তুমি আমাকে বলো তাহলে আমি তোমাকে বলবো যে দিস ইজ হাও আই অ্যাম হুম দিস ইজ মানে এটাই যেমনটা আমি মানে যেমনটা আমি বলি ধরো যে কোনো একটা ঘটনা সম্বন্ধে কেউ বিবৃতি দিচ্ছে যে নাসির এটা নাসির ওটা নাসির খারাপ নাসির ভালো নাসির মানুষের উপকার করে নাসির কিছু একটা করে সো কেউ যখন কিছু বলছে তার আনসারে তখন আমি বলছি ইয়াস দিস ইজ হাও আম মানে এটাই যেমনটা আমি এরপরে আরও কিছু সেন্টেন্স দেখলে আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব দিস ইজ হাও দ্য থিংস লুক লাইক এটা অনেক সুন্দর একটি ন্যাটিভ প্যাটার্ন যেটা আমরা ইউজ করি যেটা মোস্ট ইউজ উইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো দিস ইজ হাও দ্য থিংস লুক লাইক এটা হচ্ছে যে দিস ইজ এটাই যেমনটি থিংস মানে সিচুয়েশান পরিস্থিতি অনেক কিছুই বোঝায় থিংস বলতে এখানে জিনিস না কিন্তু থিংস লিক লাইক মানে বিষয়টা থিংস বলতে এখানে আসলে বিষয়কে ইন্ডিকেট করা হয়েছে জিনিস বা কোনো কিছু জামা কাপড় এরকম কিছু নয় সো দিস ইজ হাউ দ্য থিংস মানে দিস ইজ এটা যেমনটা হুম যেমনটা বা যে বিষয়টা মানে থিং মানে বিষয়টা দেখায় এখানে দেখায় 
বিষয় কিন্তু কাউকে দেখে না দেখায় আমরা যেমন বলি ইউ লুক লাইক মানে তোমাকে দেখা চাই ইউ লুক লাইক ফ্যাট এই যে বা ইউ আর লুকিং গড জাস্ট মানে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে তুমি কাউকে দেখছো এরকম না তোমাকেই দেখাচ্ছে তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে মোটা দেখাচ্ছে তোমাকে পাতলা দেখাচ্ছে তোমাকে তোমাদের যেটা ইচ্ছা সেটা তোমরা বলে দিতে পারো যাই হোক সো এখানে এই লুকের ব্যবহার হচ্ছে যে এটা সাবজেক্টকেই নির্দেশ করে সাবজেক্টের কথাগুলোই বর্ণনা করে সো থিংস লুক মানে জিনিসগুলো দেখায় জিনিসগুলো অন্য কাউকে দেখে না জিনিসগুলোকেই দেখায় এটা আমরা হচ্ছে যখন জিনিসগুলো তার নিজেকে দেখায় নিজের বর্ণনা করে রাইট তখন এটা মোস্টলি এটা হয় ইনটেন্সিটিভ ভার্ব সো থিংস লুক মানে থিংকগুলোকে দেখায় এটুকু হচ্ছে এটা অর্থ আর এই লাইকটা কিন্তু প্রেপোজিশান এখানে ইউজ করা হয়েছে লাইকের সাথে এই হাওয়ের একটা সম্পর্ক রয়েছে আসলে আমাদের এই হাওয়ের সাথেই কিন্তু আমাদের এই পুরো সেন্টেন্সটা কাভার করবে হাওকে নিয়েই কিন্তু সেন্টেন্সটা কাভার করবে যদিও বা আমি ওইটাকে এই দিকে রেখেছি যেমন আমরা এর আগেও এর এর আগের ক্লাসগুলোতে দিস ইজ ওয়াই বা দ্যাটস হাও বা দ্যাটস ওয়াট ইউ ওয়ান্ট দ্যাটস ওয়াট ইউ ওয়ান্টেড টু টেল মি এটাই বা সেটাই যেটা তুমি আমাকে বলতে চেয়েছিলে সো এখানে যতগুলো রিলেটিভ প্রোনাউন বা অ্যাডভার্ব যেটাই বসুক না কেন আসলে এইটার সাথে এই গ্রুপের একসাথে এক্সপ্রেশনটা হবে ব্যাপারটা এমন না যে দিস ইজ হাউ থিংস লুক লাইক এভাবে হয় না বা দ্যাটস হাউ বা দ্যাটস ওয়াট আই ডিড এভাবে হয় না এটার জন্য এই বিষয়টা বোঝার জন্য অবশ্যই তোমাদের আমার ফোনেটিক্স ক্লাসগুলো দেখতে হবে ফোনেটিক্স ক্লাসে কীভাবে চাঙ্কিং করে কথা বলি রাইট সো এখানে এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করছি না এটা আমরা অন্যান্য ক্লাসগুলোতে অলরেডি ব্যাখ্যা করে দিয়েছি সো দিস ইজ হাউ দ্য থিংস লুক লাইক এইভাবে হবে দিস ইজ এখানে হালকা একটা ব্রেক হবে পজ হবে দেন হাউ দ্য থিংস লুক লাইক দিস ইজ what you wanted to tell me ekhane what jodi lagai tale what you kichu ekta dilam you wanted to tell me so eta niye amar ager class gulote already alochona korechi tar pore dekhi this is how it look like but this is how it looks like eta present in unit tense mane etai jemon ta eta dekhai amra onek shomoy boli na ha this is what it look like mane etai jemon ta eta dekhacche কোন একটা সিচুয়েশানে ধরো যে তোমার বান্ধবীর কথা বলছি তোমার বান্ধবী স্কুলে কোনো একটা মানে স্কুল না কলেজে কোনো একটা তার বন্ধুর সাথে কথা বলছে খুব ঘাড়ে হা দিয়ে বা পাশাপাশি বসে কথা বলছে এখন এই সিচুয়েশান তোমার দেখলে তো মাথা গরম যেহেতু তুমি তাকে প্রেম করো ভালোবাসো এখন এখন আরেক তোমার আরেক বন্ধু তোমাকে বলছে যে দেখ দেখ তোর বান্ধবী আরেকজনের সাথে কথা বলছে হুম তখন এই ক্ষেত্রে বিষয়টাকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যেমন আমরা এটা বলি দিস ইজ হাউ ইট লুকস লাইক এটাই যেমনটা দেখাচ্ছে হ্যাঁ বা তুমি এটা ইন্টারভিউ করতে পারো ইজ দিস হাউ ইট লুকস লাইক ইজ দিস হাউ ইট লুক লাইক মানে এটা কি যেটা যেমনটা দেখায় বা যেমনটি দেখাচ্ছে মানে এটা কি সত্য এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছা করলে এটাকে ইন্টারোগেটিভও করতে পারি ইন্টারভিউ যদি করি তাহলে ইজ দিস how so is this how it looked eta ki jemon ta mane jemon ta eta dekhachhilo ba dekhiyechilo pa eta past in a minute tar pore hocche amra aro dite pari this is how you can revenge this is etai je bhabe you can revenge you can revenge mane you can take revenge mane tumi podoshod dite paro eta hocche take take revenge এভাবেই যেভাবে তুমি প্রতিশোধ নিতে পারো ইউ ক্যান টেক রিভেঞ্জ অথবা ভেঞ্জেন্স মানেও হচ্ছে প্রতিশোধ তুমি প্রতিশোধ নিতে পারো তারপরে এটা হতে পারে দিস ইজ হাউ উই হ্যাভ টু উই হ্যাভ টু বা উই গাটা গেট থ্রু গেট থ্রু মানে কমপ্লিট করা সম্পূর্ণ করা তো ফিনিশ করা সো বলছি যে দিস ইজ হাউ দিস ইজ হাউ মানে এটাই যেভাবে উই হ্যাভ টু মানে আমাদেরকে আমাদেরকে ফিনিশ করতে হবে গেট থ্রু মানে ফিনিশ করা উই হ্যাভ টু গেট থ্রু উই হ্যাভ টু গেট থ্রু আর ফিনিশ দ্য অ্যাসাইনমেন্ট মানে এটাই যেভাবে আমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্টটা শেষ করতে হবে কমপ্লিট করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই ক্লাসটি মনে হয় তোমাদের জন্য মানে একটু জটিল মনে হচ্ছে 
যদি জটিলই মনে হয় তাহলে আগের ক্লাসগুলো দেখো এবং স্টেপ বাই স্টেপ দেখতে দেখতে এই ক্লাসটি দেখো তাহলে তোমাদের জন্য এই ক্লাসটি সহজ হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুগণ নেক্সট ক্লাসে আরও ম্যাজিক কিছু প্যাটার্ন বা অ্যাডভান্স লেভেলের লেসন নিয়ে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আবারও দেখা হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম